ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஆண்டோ அண்ட் இந்த வழி இது வந்து பார்ட் சிக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் ஓகே ஷீஷோ அண்ட் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இது ப்ரீவியஸ் வீடியோ வந்து ஒவ்வொரு லோடிங் அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம கிளாஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த கிளாஸ் அப்படின்றது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டில் ஒரு இம்பார்ட்டான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ரைட் ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராமிங்கில் மேலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிளாஸ் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு தான் நமக்கு இருக்கும் நீங்கள் ஒரு நம்ம கன்சோல் அப்ளிகேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணும்போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் டிஃபால்ட்டாக கிரியேட் ஆகுறது இங்கே மேலே இருக்கிறது எல்லாமே ஓகே இப்போ நேம் ஸ்பேஸும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ கீழே இருந்து அப்படியே மேலே போகிறோம் இந்த கிளாஸை வந்து கிளாஸ் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது கலெக்ஷன் ஆஃப் மெத்தடு தான் கிளாஸ் அவ்வளோதான் மொத்தமே இதான் மேட்ரு என்னென்னா இப்போ நான் இங்கே ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கள இந்த ரெண்டு மெத்தடையும் என்ன பண்ணுவேன் எடுத்துகிட்டு போய் கிளாஸ்க்குள்ளே போட்டுருவேன் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நான் அதை பண்ணுறேன் எப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் கிளாஸ் ஸ்பேஸ் அந்த கிளாஸோடைய நேம் ஓகே அவ்வளோதான் நான் இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் மேத் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ சி மேத் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் என்டர் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் ஸோ ஆக்சுவலி இவ்வளோ தான் ஜி கிளாஸ் ஸ்பேஸ் அந்த கிளாஸ் நேம் இது என்ன வேணால் கொடுத்துருக்குங்க அண்ட் அப்புறம் ஓப்பன் பிராக்கெட் அண்ட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கிளாஸை வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டோம் நான் முன்னாடி என்ன சொன்னேன் கலெக்ஷன் ஆஃப் மெத்தட்ஸை வந்து கிளாஸ்ன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னேன்ல ஸோ இந்த இந்த மெத்தட் நம்ம வேலை கிரியேட் பண்ணோம்ல இது அப்படியே வந்து கட் பண்ணி இதுக்குள்ளே நான் போட்டுடுறேன் ஓகே ஜஸ்ட் இல்லை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் தேவையில்லாத ஐட்டத்தை ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ் நேம் கொடுத்துட்டேன் சி மேத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அதுக்குள்ளே என்னுடைய மெத்தடாக நான் போட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ கலெக்ஷன் ஆஃப் மெத்தட் இஸ் கோல் கிளாஸ் ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன ஒரு டவுட் ஒன்று வரும் ஓகே நான் இதோட இன்னும் கொஞ்சம் மீனி ஃபீல் ஆக்கிடுறேன் இதை வந்து சப்ராக்ட் ஆக்கிடுறேன் சப் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து மைனஸ் ஆக்கிடலாம் ஸோ தட் இது அடிஷன் இது சப்ராக்ஷன் ஓகே அண்ட் இது இங்கேயே கொஞ்சம் மீனிங் ஃபுல்லாக மாற்றிடுவோம் ஸோ மேலே வந்து அடிஷன் இது சப்ராக்ஷன் இப்போ நம்ம நீங்கள் நம்மளுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் எப்படி இதை வந்து கால் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்ளிகேஷனில் இப்போ மேலே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எரர் வருது பாருங்களேன் ஆடு ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பிராக்கெட்ஸ் போடுறேன் டென் டு டுவெண்ட்டின் போடுறேன்னு எனக்கு எரர் வருது ஸோ த நேம் ஆட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இன் த கரண்ட் கண்டெக்ட் என்ன விஷயம் அப்படின்னா நான் ஒரு புதுசாக இங்கே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு கிளாஸ் இது ஒரு கிளாஸ் இங்கே நம்ம யாரும் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா என்னுடைய கிளாஸுக்குள்ள எந்த ஒரு ஃபம் மெத்தடுமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லுது ஆடுன்ற மெத்தடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது ஓகே என்னுடைய என்னுடைய கிளாஸுக்கு இந்த கிளாஸுக்குள்ளே இருக்கனால நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் டேரெக்டாக இட் மீன்ஸ் கீழே வச்சுருந்தோம் நான் டேரெக்டாக என்னோட இந்த நேமை கால் பண்ணுறது மூலியமாக என்னால் ஈஸியாக வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனை அந்த மெத்தடை வந்து ரன் பண்ண முடிஞ்சுது பட் இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கிறதே வந்து டிஃப்ரெண்ட் இந்த கிளாஸுக்குள்ளே போட்டிருக்கோம் அப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா இந்த கிளாஸை கால் பண்ணி தான் என்னுடைய இந்த கிளாஸுக்கு உள்ளே இருக்க மெத்தடை நம்மளால் கால் பண்ண முடியும் அது எப்படி கால் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இன்னொரு விஷயம் இந்த இந்த கிளாஸோடைய முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த கிளாஸை வந்து இந்த கிளாஸையும் நம்மளால் வந்து ரீயூஸ் பண்ண முடியும் எத்தனை வாட்டி வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நம்ம ஃபங்க்ஷனை எப்படி வந்து நம்ம ரீயூஸ் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி இந்த கிளாஸையும் நம்மளால் ரீயூஸ் பண்ண முடியும் நம்ம ப்ராஜெக்டில் அதை எப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்ம இந்த கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயமா நான் சொல்லணும் இந்த கிளாஸை பற்றி நான் சொன்னேன் இந்த கிளாஸ் வந்து நம்ம வந்து எத்தனை வாட்டி ரீயூஸபிள் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த கிளாஸை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக இமேஜின் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கிளாஸை வந்து ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட்டாக இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க விச் மீன்ஸ் நம்ம இப்போ ஒரு பில்டிங் கட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பில்டிங்க்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு பிளான் போடுவோம் அதுதான் ப்ளூ பிரிண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ளூ பிரிண்ட்டை வச்சுப்போம் அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டை வச்சு நம்மளால் எத்தனை பில்டிங் வேணால் கட்ட முடியும் கரெக்டாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஏதாவது டிசாஸ்டர் டைமில் மக்களுக்கு வந்து நிறைய வீடு கட்டுறாங்க வீடு கட்டி தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரே ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் போடுவாங்க
நான் இப்போது என்னுடைய இந்த ஆட் மெத்தடை நான் கால் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னுடைய இந்த கிளாஸை வச்சு தான் நான் கால் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஏரியா நான் வந்து இப்போ கால் பண்ணுற மாதிரி ஸோ சி மேத் ஸோ என்னுடைய கிளாஸை நான் வந்து நான் கால் பண்ணுறேன் அண்ட் ஏன்னா அந்த கிளாஸ்க்கு உள்ளே தான் என்னுடைய மெத்தடு இருக்குது கரெக்டாக ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய கிளாஸ் நேம் டாட் நான் டாட் வச்சு விடுறேன் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னுடைய மெத்தர்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த டிஸ்பிளே ஆகலை ஸோ அதை ஏன் அப்படின்ற அதையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இங்கே பப்ளிக் ஆட் பண்ணிக்கிங்க ஓகே ஸோ பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் ஸோ இது ஆட் பண்ணுறது மூலியமாக நம்மளால் வந்து ஆடை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இது வந்து ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பப்ளிக் ப்ரைவேட் ப்ரொடெக்ட் அப்படின்லாம் இருக்கும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் பப்ளிக் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதனால தான் வந்து இந்த கிளாஸோடைய இந்த பர்டிகுலர் மெத்தடை என்னால் வந்து இந்த இடத்துல கால் பண்ண முடியுது ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் ஆட் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் சவி கால் அண்ட் டென் கமா டுவெண்ட்டி ஸோ இப்போ ரன் பண்ணலாம் ஸோ இது கீழே அது மீனிங்லெஸ்ஸாக இருக்குது இதை வச்சுட்டு ரொம்ப பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ரைட் டென் கமா டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஓகே ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் கிளியர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கிளாஸ்க்குள்ள ரெண்டு மெத்தர்ட் வச்சுருக்கோம் ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் மெத்தர்ட் இஸ் கால் கிளாஸ் அண்ட் அதே மாதிரி என்னுடைய கிளாஸை வந்து நான் எத்தனை வாடி வேணாலும் என்ன வேணாலும் நான் ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் விச் மீன்ஸ் இந்த கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறது மூலயமா இது வந்து ஒரு ஒரு இது வந்து ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் தான் ஸோ இந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டை வச்சு நம்ம எத்தனை டெமோன்ஸ்ட்ரேஷன் வேணாலும் நம்மளால் இதை பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் இந்த கிளாஸுக்குள்ளே இருக்க மெத்தடை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் இந்த கிளாஸ் நேமை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த நம்ம அந்த கிளாஸ் நேமை வச்சு தான் இந்த கிளாஸ் நேமுக்கு உள்ளே இருக்க மெத்தடை என்னால் கால் பண்ண முடியும் ரைட் ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கிளாஸ் நேம் டாட் மெத்தட் ஓகே ஸோ இப்படி இதுதான் கான்செப்ட் அண்ட் அதுக்கான பேராமீட்டரை நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் கிளாஸ் பற்றி அண்ட் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இது இன்னும் நம்ம இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா இந்த கிளாஸுக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த இன்ஸ்டன்ஸை வச்சு நம்மளால் வந்து ரிப்பீட்டடாக இந்த கிளாஸை நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஏன்னா இப்போ நான் இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிற மெத்தடை வச்சு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து நம்ம ஒரு வாட்டி தான் யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து திரும்பி நான் வந்து வேறு ஒரு அடிஷன் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேர்ட்டிக்கு நான் திரும்பி வந்து என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய கிளாஸ் நேமை கால் பண்ணி திரும்பி நான் டாட் வச்சு நான் திரும்பி அடிஷன் பண்ணுறேன் எனக்கு இதை ரிசல்ட் தரும் பட் நம்மளுடைய கான்செப்ட் என்னென்னா இந்த கிளாஸை வந்து நம்ம முழுசாக ரீயூஸ் பண்ணணும் இது வந்து நம்ம இது வந்து ஆக்சுவலி பாதி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம இதை வந்து நம்ம வந்து ஷார்ட் பண்ணியிருப்போம் பட் ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் பட் இந்த கிளாஸோடைய ஆக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் பார்க்கலாம்